যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স আমাদের ফাউন্ডেশন ডিজাইনের জন্য যে ইনিশিয়াল কাজগুলো করতে হয় তা কিন্তু আমরা অলরেডি করে ফেলেছি সো আমাদের এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ফাউন্ডেশনের আমি ফাউন্ডেশনটা ড্র করবো সেফ টু থাউজেন্ড বাট তার আগে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ইট্যাপস থেকে আমাদের যে সল আমি ফাউন্ডেশন রিয়াকশনের যে সাপোর্ট সাপোর্ট রিয়াকশন যে ভ্যালুটা আছে সেটা নিয়ে নিতে হবে কার জন্য আমরা প্রিভিয়াস লিকচারে দেখিয়েছিলাম আমাদের কয় টাইপের লোড দরকার লাইভ লোড দরকার ডেড লোড দরকার উইল লোড লোড দরকার এবং আর্থকুয়েক লোড দরকার সো এই চার টাইপের লোডের জন্য আমরা আলাদা আলাদা কি নিব ভ্যালু নিয়ে নিব এবং ভ্যালু নেওয়ার পরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা ওই লোডটা অ্যাপ্লাই করব ওকে সো সেজন্য আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ইটাসটা অন করব অন করার পরে আমি এটাতে ক্লিক করবো যেহেতু আমাদের আগে থেকে অ্যানালাইসিস করাই আছে সো এখানে আমি প্রথমে কেজে আসবো কেজ থেকে ডেড লোড এখন কথা হচ্ছে ডেড লোড কিন্তু একটা না একটা দুইটা তিনটা ডেড লোড কি ডেড লোড প্লাস ফ্লোর ফিনিশ প্লাস পার্টিশন অল এই কতগুলো জিনিস রাইট সো এইখানে এই তিনটা জিনিসের লোডই কিন্তু আমরা কনসিডার করব সো আমি যেটা করব আমি এই জন্য একটা কম্বিনেশন তৈরি করে নিব একটা ডেড লোডের জন্য একটা কম্বিনেশন আমরা তৈরি করব আসলে আমি একটু চেক দিয়ে দেখতে চাই কম্বিনেশন এসে ভার্টিক্যাল ডিফ্লেকশন ওকে সো আমি একটা আমি ক্লোজ করে সিম্পলি এখানে আসবো ডিফাইন দেন লোড কম্বিনেশন দেন এখানে আমি একটা অ্যাড এ নিউ কম্বো দেন অল ডেড লোড ওকে সো ওয়ান রাইট দেন ডেড লোড ওয়ান দেন আমাদের যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ফ্লোর ফিনিশ ফ্লোর ফিনিশ সেটা হচ্ছে কি করলাম ওকে ফ্লোর ফিনিশ ওয়ান ডেড লোড ওয়ান দেন আর একটা থাকবে সেটা হচ্ছে পার্টিশন ওয়াল সেটা ওয়ান দ্যাটস ওকে সো ওয়াল ডেড লোড এই তিনটা হবে আমি ওকে দিয়ে দিচ্ছি এটা আর একটা আমাদের লাইভ লোড সো লাইভ লোড কিন্তু কাটা থাকবে দুইটা একটা হচ্ছে টপ ফ্লোর একটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচারাল যে ফ্লোর আই মিন আমাদের যে ফ্লোর সেইটা ওকে এবং আর একটা হচ্ছে রৌফের জন্য সো আমি এখানে অ্যাড নিউ কম্বো নিউ কম্বোতে সে ওয়াল লাইভ লোড সো এখান থেকে এগুলো সব ঠিকই আছে আমি সিম্পলি খুব দ্রুত কাজটা শেষ করব সো এখানে লাইভ লোড ফ্লোর অ্যান্ড হিয়ার লাইভ লোড রোফ সো লাইভ লোড ফ্লোর লাইভ লোড রোফ অন অন স্কেল ফ্যাক্টর দেন ওকে সো আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ করে ফেলেছি আমাদের সব কাজ এবার আমি সিম্পলি ওকে প্রেস করে দেবো ওকে প্রেস করে দিয়ে এবার আমি এখানে আসবো আমি এটা একটু ক্লিক করবো ক্লিক করে আমি আমাদের যে কম্বো আছে কম্বোতে আসবো কম্বোতে আসার পর এখানে ওয়াল ডেড লোড দেখতে পাচ্ছি সো ওয়াল ডেড লোড দিয়ে আমি এখানে যতগুলো আসছে ওয়াল ডেড লোড দিয়ে এখানে যতগুলো আছে সবগুলো আমি টিক করে দিব এফ এক্স এফ ওয়াই এফ জেড এম এক্স এম ওয়াই এফ জেড এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এখানে আমরা এখানে যেইভাবে ডাটা পাবো আমরা কিন্তু আমাদের সিএসআই সেভাবে সেইভাবে ডাটা দিবো যেহেতু একই কোম্পানির সফটওয়্যার সেহেতু এই ডিরেকশনগুলো একই নির্দেশ করে ওকে সো আমি খুব ফাস্ট যাচ্ছি কারণ আমার হাতে সময় অনেক কম আসলে সো আমি এখান থেকে অ্যাপ্লাই করে দিব অ্যাপ্লাই করে দেওয়ার পরে আমরা একটা জিনিস এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে লোডের জন্য এই যে লোডগুলো আছে এই লোডের জন্য মোমেন্ট কিন্তু খুবই খুবই কম জিরো পয়েন্ট জিরো টু তো এই এত ক্ষুদ্র মোমেন্ট এটা আমরা কনসিডার করবো না এটা করতে গেলে অনেক ভেজাল এই জন্য যখন আমরা অল ডেড নোট নিলাম সেক্ষেত্রে আমরা শুধু এফ জেটের ভ্যালুটাই এখান থেকে নিব রাইট এফ জেটের ভ্যালুটাই এখান থেকে নিব সো কী জন্য নিলাম বুঝতে পারতেছেন এই যে এখানে কিন্তু খুবই ক্ষুদ্র কারণ সাধারণত এটা ওয়ান ওয়ান কিপের নিচের ভ্যালু এটি আমরা ইগনোর করতে পারি তেমন কোনো সমস্যা হয় না এমন একটা বড় স্ট্রাকচারের জন্য এবং আপনি যদি এগুলো সব দিতে যান একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার একটা একটা হিজি বিজি একটা ব্যাপার হয়ে যাবে সো আমি এখানে যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি আমি শুধু গ্রাভিট আর ডেড লোড এবং লাইভ লোডের জন্য এইগুলো বাদ দিয়ে দিব সবগুলো বাদ দিয়ে দিব ওকে এদের এখানে মোমেন্ট আমাদের চার কোনার যে চার কর্নারের যে ভ্যালুগুলো আছে সেটা যদি দেখি এটা মোমেন্টটা কিন্তু অনেক কম আসতেছে আসলে সব কিছুই কম আসতেছে অনেক কম আসতেছে সো আমি সবগুলা বাদ দিয়ে দিলাম এখানে এখানে অ্যাপ্লাই সো এখানে শুধু আমাদের ডেড লোডের জন্য আমরা ভ্যালু পেয়ে গেলাম এবার আমি এটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবো তার আগে আমি একটু জুম করে নেই লিটেল বিট সো আমি দেখবো চারটে বিচ্ছ কোনটা সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম তো সেভেন্টি এইট পয়েন্ট এইট নাইন সেভেন্টি এইট সো আমরা এই যে যেটা সেটিই কিন্তু সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম তাই না সো আমি এইটার একটা স্ক্রিনশট নিব এখানে সো তেমন কোনো ফল হয় না এইভাবে স্ক্রিনশট নিয়ে যাই হোক ও সাইজ যেমন তেমনই আছে তো সমস্যা না আমরা টোটালটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেই তো আমরা আমাদের আমি আগেও বলেছিলাম আমরা এই যে চারটা চারটা কর্নারের ফাউন্ডেশন চারটা কর্নারের ফাউন্ডেশনের জন্য আমরা যেটা করবো যেটা ম্যাক্সিমাম লোড আমরা সবসময় সেটি কনসিডার করব তো
তো আমি এখান থেকে যেটা করব সেটা হচ্ছে স্নিপিং টুল নিয়ে আমি এটা কি স্ক্রিনশট থেকে দেবো কারণ আপনারা জানেন যে আমরা আমাদের যে আমি শুধু এইটুকুই নিব বেশি নিয়ে লাভ নেই সো আমরা এই জন্যই নিলাম আসলে এইভাবে আমি সেভ করব সেভ করে ডেস্কটপ এবং এখানে ওয়াল ডেডলোড দ্য সেভ আমি এটাকে একটু মাইনাস করে রেখে দেবো এরপরে আমি যেটা করব ওয়াল লাইভ লোডের জন্য আসব সো ওয়াল লাইভ লোড এফ জেড দেন অ্যাপ্লাই সো অল লাইফ লোডের জন্য টোয়েন্টি ফাইভ কিপ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি যদি একটু এখানে সবগুলো নিয়ে আসি তাহলে আপনার একটু জিনিসটা দেখতে পারবেন সো এখানে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের এই যে ফাউন্ডেশনটা আছে এইটার জন্য কি পরিমাণ লোড আসছে রাইট সো এই হচ্ছে বিষয় সেটা আসছে টোয়েন্টি ফাইভ আর আমাদের অন্য যেগুলো এগুলো যেটা খুবই কম আসছে এই জন্য আমরা সেগুলো কনসিডার করবো না এখানে অ্যাপ্লাই ওকে করে দিলাম সেখানে টোয়েন্টি ফাইভ এটার জন্য টোয়েন্টি কারণটা সবাই জানেন আমি এখানে বলতে চাচ্ছি না কারণটা তো আমি এখানে সেভ করে ওয়াল লাইভ লোড দেন সেভ তো আমি এটা করে এটাকে মাইনাস করে দিব আবার এবার আমাদের যেটা করতে হবে আমরা এখান থেকে আমরা অল ডেড লোড অল লাইভ লোড নিয়ে নিলাম ওকে অল ডেড লোড অ্যান্ড লাইভ লোড কিন্তু নিয়ে নিলাম এরপর আমাদের আর্থ কোয়েক লোড লাগবে সো আমি এখানে কম্বো থেকে চলে যাব এবার কেসে কেস থেকে আমি এখানে চলে আসব আমাদের কি ইকিউ এক্স লাগবে ইকিউ ওয়াই লাগবে ইকিউ আর ডব্লু এক্স আর ডব্লু ওয়াই লাগবে সো আমি এখানে সিলেক্ট করতেছি স্টেপ নম্বর ওয়ান দ্যাটস ওকে আমি ওয়ানই ধরে নিব তো আচ্ছা আমি অ্যাপ্লাই করে দেখি এইটাই আমি এখান থেকে সবগুলো এবার অন করতে হবে আমাদের অ্যাপ্লাই ওকে সো এবার আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি কিউ এক্স কিউ এক্সের জন্য আমাদের এইখানে কোনটার ক্ষেত্রে কি পরিমাণ লোড আসতেছে বা কত কি লোড আসতেছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে শেষে বাহিরের চারটা আছে বাহিরের চারটা সেটার জন্য আমরা দেখব ওকে সো এখানে একটা মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের আর্থকোয়েক অ্যান্ড উইন লোডের জন্য আমাদের এই যে এম জেড যেটা মানে ভার্টিক্যাল যে মোমেন্ট সেটা সাধারণত আসে না এম জেডের মোমেন্টটা সাধারণত খুবই খুবই কম আসে এই জন্য এটাকে আমরা ইগনোর করতে পারি বা এটিকে না ধরলেও হয় তাই তো সো আমি এই এম জেডটা বাদ দিয়ে যদি একটু দেখি সো এবং আর একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে আমরা যখন ই এক্সের জন্য বের করতেছি ই এক্সের জন্য বের করতেছি তখন কিন্তু এফ ওয়াই বরাবর যে ফোর্স সেটা কিন্তু খুবই কম আসে সেটা খুবই কম আসে আপনি যদি চান দিবেন দিতে পারেন আর না হলে ইগনোর করতে পারেন নো প্রবলেম ওকে সো আপনি যদি চান দিবেন দিবেন ওকে না হলে ইগনোর করতে পারেন কারণ এখানে লোড দেখা যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স কে সো আচ্ছা আচ্ছা আমরা রেখে দিলাম সমস্যা নেই এবং আমি স্টেপ ওয়ানের জন্য আমি এখানে যদি অ্যাপসোলেট ম্যাক্সিমাম দেখি তাহলে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে অ্যাপসোলেট ম্যাক্সিমাম দেখলে এখানে আমি আবার এটা নিয়ে আসি অ্যাপসোলেট ম্যাক্সিমাম ধরে আমি করে নেবো যা একশো অ্যাপসোলেট ম্যাক্সিমাম ধরলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এই এই কয়টার ভিতরে ওর যে স্টেপ নম্বর ইএক্স বরাবর আছে সেইটার জন্য যেই ক্রিটিক্যাল সেকশনটা আছে তার জন্যই ও ডাটা পাবো আমরা ওকে সো ই এক্সের জন্য একবার ট্রায়াল দিব এবং ই ওয়াইয়ের জন্য আমি ই এক্সের জন্য যদি একটু দেখি আমি আমি মোমেন্টটা একবার দিব আর এফ জেডটা একবার দিব বা এফ এক্স থ্রি এইটার জন্য থ্রি এইটার জন্য ফোর পয়েন্ট এটা তো ফোর পয়েন্ট সেভেন এইটার জন্য আমি বেশি দেখতে পাচ্ছি এবং আমাদের মোমেন্টটাও এইটার জন্য আমি বেশি দেখতে পাচ্ছি আমরা এভাবে চেক দিয়ে নিব এইটার জন্য দেখলাম এবার ওয়াইয়ের জন্য ইকিউ ওয়াই ওয়াইয়ের জন্য যদি আমি একটু দেখি তাহলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমি উনিশ ছিল আর হচ্ছে ছিল ফোর পয়েন্ট ফিফটিন পয়েন্ট ওয়ান নাইন সো আমি আবার একটু অ্যাপ্লাই দেবো এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা সতেরো এটা সেভেন্টিন এটা টোয়েন্টি সিক্স সরি আমি প্রথমে ইকিউ এক্সের জন্য নিব আমি অ্যাপ্লাই করব অ্যাপ্লাই করে আমি ইকিউ এক্সের ভ্যালুটা এখান থেকে অ্যাপসোলিট দিয়ে অ্যাপসোলিট দিলে আমি আগে আবারও বলতেছি অ্যাপসোলিট দিলে আমরা হচ্ছে অ্যাপসোলিট ম্যাক্স আমরা সবগুলোর জন্য নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ এর ম্যাক্সিমামটা পেয়ে যাব সো আমরা এখান থেকে আবার একটি স্ক্রিনশট নিব এখান থেকে একটি স্ক্রিনশট নিব কার জন্য ই এক্সের জন্য এই ডাটাগুলো আমাদের পরবর্তীতে লাগবে সো এটা নাম দিব ই এক্স বা আর্থকোয়েক এক্স ওকে বা ইকিউ এক্স আপনারা যেটা চান সেটা দিতে পারেন ইকিউ এক্স সেফ এরপরে আমরা 
কার জন্য নিব ওয়াই এর জন্য নিব अप्लाई अप्लाई করে আমরা একটা একটা স্ক্রিনশট আবার নিব ওয়াই এর জন্য সো নিউ अप्लाई সেভ দেন ই কিউ ওয়াই ই কিউ ওয়াই ওকে দেন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের উইন্ডোজ এর জন্য নিব ডব্লিউ এক্স अप्लाई সো এখানে আমরা আবার একটা স্ক্রিনশট নিব নেপিং টুল ইউজ করে বা যে কোনো ভাবে আপনারা স্ক্রিনশট নিতে পারেন এটা হচ্ছে ই এক্স সেভ এন্ড আমরা ই ডব সরি ই না ওটা ডব্লিউ আই হবে আমি চেঞ্জ করতেছি সো অ্যাপলোড ম্যাক্স দেন অ্যাপ্লাই দেন এখান থেকে আবার আমি সেই মতে স্ক্রিনশট নিব নিউ দেন এখান থেকে নিয়ে নিলাম डाटा ना शेष बेस रियक्शन डाटा निब सब डाटा ना क्योंकि शेष सो जो सब गा डाटा शेष हो गो আমি এবার এটা কেটে দিব আমাদের ইট্যাপস কেটে দিব ইট্যাপস আমাদের কোনো কাজ নেই এইভাবে করে আমরা আমাদের ইট্যাপস থেকে ডাটাটা নিয়ে নিব ফাইনালি নিয়ে আমি এটা কেটে দিব সেফ চেঞ্জ ওকে সেফ চেঞ্জ করে রেখে দিলাম পরবর্তী যদি দরকার পড়ে এবং এখানে একটা জিনিস আছে ই এক্স না এটা ডাব্লু এক্স হবে এটা ডাব্লু এক্স সো আমরা কিন্তু ডাটাগুলো পেয়ে গেছি প্রথম ডেড লোড লাইভ লোড দেন ই কিউ এক্স ই কিউ ওয়াই দেন ডাব্লু এক্স ডাব্লু এক্স সো আমি আমাদের একটা এক্সেল ফাইল আছে আমি ফাইলটা আপনাদের ফ্রিতে দিয়েছি এই যে এক্সেল ফাইলটা আমার এই ডাটা ঠিক আছে এই ডাটা ঠিক আছে আমি এখানে জাস্ট টোটাল লোডটা আমাদের টোটাল লাইভ লোডটা টোটাল ডেড লোডটা আমি এখানে একটু দিব দিয়ে আমাদের ফাউন্ডেশনের থিকনেস তো আমরা অলরেডি একটা আনুমানিক একটা ধরে কিন্তু আমি এটা বের করেছিলাম মনে আছে কিনা আপনাদের সো এখানে যদি এটা আনুমানিক ছিল একটা ভ্যালু সো এইভাবে করে আমরা বের করতে পারি যে আমি তখন যেহেতু লোডটা নেই সেখানে আনুমানিক দিয়েছিলাম একটা ভ্যালু এরপরে আমি এখানে যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে আমি আমাদের ডেপথ যেটা ফোর ফিট এটা ঠিকই আছে আমাদের সয়েলের যে সয়েল স্ট্রেস সেটা হচ্ছে আমি বের করবো আমাদের আমরা সয়েল স্ট্রেস ফাইনাল আমাদের নেক্সট লেকচারে কত ছিল ওয়ান ছিল কিন্তু ওয়ান টন সো টন থেকে আমরা এক হাজার দিয়ে গুণ দিয়ে কেজিতে নিলাম ওকে সো কেজি থেকে ওয়ান পয়েন্ট নাইন ইন্টু এক হাজার কেজিতে নিলাম এবং এক হাজার ইন্টু হচ্ছে টু পয়েন্ট টু জিরো ফোর এটা পাউন্ড হয়ে গেল এবং এটাকে আমরা এক হাজার দিয়ে ভাগ দিলে আমরা পাবো হচ্ছে কিপ সো এটা কত ফোর পয়েন্ট ওয়ান এইট এখানে আমরা দিব ফোর পয়েন্ট ওয়ান এইট ওকে ফোর পয়েন্ট ওয়ান এইট সেভেন সিক্স দেন ইন্টার সো আমরা এটি দিলাম আমাদের থিকনেস মোটামুটি যেমন ছিল তেমনই আছে কিন্তু আমরা এরিয়াটা অনেক ক্ষেত্রেই কমে গেছে এবং আমরা এই ডাটাটা একটু চেঞ্জ করবো তাহলে আরও অনেক কিছুই কমবে সো এই ডাটা আসলে কত নিব আমরা এবার ওখান থেকে সাম করব যেমন হচ্ছে কীভাবে সাম করবো অল ডেড লোড আমাদের সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম করতে ছিল সেভেন্টি এইট পয়েন্ট এইট নাইন ওকে তো আমরা এখানে সেভেন্টি সেভেন্টি নাইন ধরবো প্লাস এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াল ডেড লোডের জন্য এরপরে অল লাইভ লোডের জন্য টোয়েন্টি ফাইভ ছিল এখানে ফাইভ টু ফোর তো আমি এখানে টোয়েন্টি সিক্স ধরবো আমি একটা অ্যাজুম করে নিচ্ছি এরপরে ইকিউ এক্স ইকিউ এক্সের জন্য এফ জেড কত ছিল এফ জেড মানে গ্রাভিটি লোড ইলেভেন ওকে এটা মাইনাস ইলেভেন ছিল কিন্তু মানে যখন আর্থ কয়েক আসবে তখন এটা আমাদের যে গ্রাভিটি লোড সেটা এই যে ফাউন্ডেশন সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু কমে যাবে কিন্তু এই দিকে যদি একটু খেয়াল করেন এই দিকে কিন্তু পজিটিভ আসছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এই দিকে কিন্তু পজিটিভ আসছে তার মানে যখন এক্স বরাবর এই দিক থেকে বিল্ডিংকে ধাক্কা দিবে তখন এই দিক বিল্ডিং একটু জেগে যেতে চাবে এবং এই দিক ডেবে যাওয়ার একটা পরিকল্পনা এই হচ্ছে বিষয় এই জন্য আমরা এইখান থেকে এই ভ্যালুটা আসলে আমরা নিব না এরপর আমরা যদি ওয়াই এর জন্য দেখি এই পাশটা মাইনাস হবে এবং এই পাশটা কিন্তু প্লাস হচ্ছে বিষয়টা দেখতে পাচ্ছেন সো আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে গ্রাভিটি লোড আমাদের সয়েল উপরে প্রেশারটা আসতেছে আমরা সেটা নিব সো এখানে পনেরো এবং এখানে এগারো সো আমি এখান থেকে যোগ করে এক পাশ পনেরো নিব প্লাস এই পাশে যেটা আসতেছে ওয়াই এর জন্য ইকিউ ওয়াই ইকিউ ওয়াই এর জন্য আমি দুইটার একটা নিলে হবে এক্স বা ওয়াই কারণ একই সাথে তো দুই দিক থেকে ভূমিকম্প আসলে সাধারণত আসে না তো আমাদের প্রথম অবস্থা আমাদের ওকে পনেরো এরপরে এটা পনেরো আসছে তারপরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে আমাদের ডাব্লু এক্স ডাব্লু এক্সটা কত 
ওকে আমি এটার জন্য টোয়েন্টি ধরে নিলাম রাইট সো আমাদের টোটাল আছে একশো চল্লিশ আমি এটা কেটে দিব আমি একটা আনুমানিক একটা ডাটা ধরে নিয়েছি একশো চল্লিশ সো আমি এখানে দিয়ে দিব টোটাল আমি যখন এই টোটাল দিব তখন ও এই এক্সেল এই এইটার ডাটাকে ক্যালকুলেট করবে না তো এখানে আমি দিয়ে দিলাম একশো চল্লিশ এক চার শূন্য ওকে ইন্টার দিব এবং অবশ্যই অবশ্যই আমি এই দুইটা জিরো করে দিব সো যখন জিরো করলাম তখন এই একশো চল্লিশ ধরে নিল এবার আমি যদি একটু দেখি আমাদের একটা জিনিস দেখুন আমাদের এই যে ডাটা এই ডাটার জন্য কিন্তু আমাদের ডেপথ ফাউন্ডেশনের যে ডেপথ ছিল এটা অনেক কমে গেছে নাইন পয়েন্ট নাইন ফোর নাইন পয়েন্ট নাইন ফোর ইঞ্চিতে চলে এসেছে দেখতে পাচ্ছেন এবং আমাদের এইখানে যেটা আমাদের ফাউন্ডেশনের এরিয়া যেটা সেটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু ফিট মানে আমরা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ফিট ইন্টু সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ফিটের থিকনেস ধরে ট্রায়াল দিয়ে দেখতে পারি এবং থিকনেস হচ্ছে এখানে নাইন পয়েন্ট ফোর এটা মিনিমাম ডেপ চেক পাঞ্চিং শেয়ার চেক পাস করার জন্য তো আমরা যেটা করব এখানে আমি এটাকে একটু সেভ করে নিয়ে আমি এখান থেকে এটাকে মাইনাস করব এবার আমরা আমাদের সেফ ওপেন করব সেফকে ওপেন করে এবার আমি আমাদের প্রিভিয়াস মডেলটা আসলে একটু ওপেন করবো এখানে ক্লিক করে আমাদের প্রিভিয়াস মডেলটা এখান থেকে এভাবে করে এখানে ক্লিক করে আমি প্রিভিয়াস মডেলটা ওপেন করে নিলাম এবং আমি একটু ডিফাইনে যাব ডিফাইনে গিয়ে আমাদের যেটা করতে হবে স্লাব প্রপার্টিস আমি একটু চেঞ্জ করব আমাদের কলাম স্টিফ প্রথম ফুটিং স্টিক ডাবল ক্লিক করে আমি এটাকে প্রথম অবস্থায় বারো দিব বারো ইঞ্চ ওকে অ্যান্ড আমাদের কলম স্টিক জোর বারো ইঞ্চি হবে সো বারো ইঞ্চ ওকে দেন ওকে সো আমি প্রথমে ইনিশিয়াল অবস্থায় বারো ধরে নিলাম এবং আমাদের ফুটিং সাইজ কত ধরে নিলাম সিক্স সাইজ অফ ফুটিং সিক্স ফিট সো আমি সিক্স পয়েন্ট টু আসছে আমি সিক্স ধরে নিলাম আমরা এটা ধরে ট্রায়াল দিব যদি হয় হবে না হলে আমরা সেকশন বাড়াবো কমাবো এটা পরের বিষয় তো এবার আমি যেটা করতে পারি আমাকে কিছু গ্রিড ড্র করতে হবে আমরা গ্রিড ড্র করা ছাড়া কাজটা করতে পারবো না তো আমি এই জন্য যেটা করবো আমি ইডিটে যাবো ইডি যে গ্রিড ডাটা গ্রিড ডাটা অ্যাড অন মডিফাই মডিফাই গ্রিড ডাটা এখানে আসার পরে গ্লোবাল ঠিক আছে মডিফাই এখানে এসে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে অবশ্যই স্পেসিং সিলেক্ট করবো স্পেসিং সিলেক্ট করে এ গ্রিড এটাকে দেবো এ দেন এটাকে দেবো বি এবং আমি প্রথম যে আমাদের ভ্যালুটা আসবে এখানে স্পেসিং আমি যেহেতু ছয় ফিট নিয়েছি আমি ছয় ফিট নিয়েছি আমি এখানে সাত ফিট দিতে পারি ওকে এবং এইটা আমি জিরো দিব ওকে সেটা হয়ে গেছে এবং আমাদের গ্রিড এই দিকে ওয়ান ওয়ান এবং এই দিকে টু এবং আমি এইখানে কত দিব এখানে আমি আসবো সাত দিব সাত ফিট এবং এখানে জিরো ফিট দিব তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু দুইটি গ্রিড তৈরি হয়ে গেছে আসলে এখানে রাইট তো যখন তৈরি হয়ে গেছে বাদ বাকি সব ঠিক আছে আপনি চাইলে বাবুল সেটা ছোটো বড় করতে পারেন এটা আপনার ব্যাপার এবং এইখানে আমাদের স্টোরি হাইট বিলো টুয়েলভ ফিট আপনি স্টোরি হাইট অ্যাবব আপনি এখানে ডাটাগুলো দিতে পারেন আমি কিছুই দেব না যেহেতু আমি সিম্পল ফাউন্ডেশন ডিজাইন করতেছি তো সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ওকে দেন অ্যাগিন ওকে তো এখানে কিন্তু এটা চলে এসেছে এখন আমি যেটা করতে পারি আমি যে পিছনের দাগ দাগগুলো খুব বিরক্ত করতেছে না তো আমি এখানে ক্লিক করে এখান থেকে হরিজনটা ক্লিক করে উঠিয়ে দিতে পারি তো এখন কিন্তু টোটাল ফ্রেশ হয়ে গেল টোটাল কিন্তু ফ্রেশ হয়ে গেছে এখন আমরা আমাদের ফাউন্ডেশনটা ড্র করা শুরু করব তো আমাদের এখন সব কিছু কমপ্লিট আমি একটু সেভ করে নিয়ে আমি আসলে যে কোনো একটা পয়েন্টে ফাউন্ডেশন ড্র করবো এই জন্য আমি এই যে পয়েন্টটা আছে কুইক ড্র এরিয়া অ্যারাউন্ড পয়েন্ট আমরা এই পয়েন্টের সাপেক্ষে আমরা ফাউন্ডেশন ড্র করবো যদি আপনার এমন মনে হয় যে আপনি ফাউন্ডেশনটা এমনভাবে ড্র করবেন যাতে করে আপনি একটু ভিন্ন ভিন্নভাবে ড্র করবেন আমি এটা জিনিসগুলো দেখাবো যখন ইসেন্ট্রিক ফাউন্ডেশন তৈরি করবো আমরা বিভিন্ন প্রকার কাজ যখন করবো তখন আমি জিনিসগুলো দেখাবো আপনাদের সো আমি এখান থেকে এইটা সিলেক্ট করতেছি ড্র কুইক অ্যারাউন্ড ড্র কুইক স্লাব অ্যারাউন্ড পয়েন্ট সো আমি এখানে অবশ্যই একটা রেকটাঙ্গুল স্লাব আমাদের রেকটাঙ্গুল স্লাব হবে আমাদের অবজেক্ট টাইপ অবশ্যই স্লাব হবে এবং এখানে প্রপার্টি যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে ফুটিং নিব এবং ফুটিং সাইজ কত হবে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ফিট অ্যান্ড সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ফিট ইনিশিয়াল অবস্থায় সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ফিট অ্যান্ড সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ফিটের অবশ্যই ফুটিং হবে যখন আমাদের হয়ে গেল আমি সিম্পলি যে কোনো একটা পয়েন্টের উপরে ক্লিক করে দেবো তো দেখুন আমাদের এটা কিন্তু কমপ্লিট এবার আমি একইভাবে একইভাবে এখানে চলে আসবো কলম স্টিফ কলম স্টিফ এখন এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আছে কলম স্টিফে আমাদের যেটা ছিল আসলে আমাদের কলম স্টিফে আমাদের এই যে ডিরেকশন এই ওয়াই ডিরেকশন বরাবর কিন্তু আমাদের কত ছিল ফোরটিন অ্যান্ড এক্স ডিরেকশন বরাবর টোয়েন্টি ইঞ্চ আমাদের এই কর্নার কলাম সাইজ এইভাবে ছিল কিন্তু 
আপনাদের মনে আছে কিনা সো আমি সেটাই করব আমি এখানে কলাম স্ট্রিপ দেওয়ার পরে ডিরেকশন কত ফিট আমি এখান থেকে আমাদের ছিল কত ফোরটিন এক্স ডিরেকশন বরাবর ছিল টুয়েলভ ইঞ্চ দেন ইন্টার অ্যান্ড ওয়াই ডিরেকশন বরাবর ছিল ফোরটিন ইঞ্চ দেন ইন্টার সেই ডাটা অটোমেটিকও কিন্তু নিয়ে নিয়েছে ফোরটিন ইঞ্চ অ্যান্ড টুয়েলভ ইঞ্চ ওয়াই ডিরেকশন বরাবর এরপর আমি সিম্পলি এই পয়েন্টে ক্লিক করে ড্র করে দেবো দেখতে পাচ্ছেন এখানে সুন্দর এদিকে একটু লম্বা এদিকে একটু ছোট করে আমাদের ফাউন্ডেশন কিন্তু ড্র করা হয়ে গেছে রাইট এরপর আমি এটাকে ক্লোজ করে দেবো এখন যখন আমাদের ফাউন্ডেশন ড্র করা হলো এবার আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা আমি আবার একটু সেভ করে নিব নিয়ে এই পয়েন্টে ক্লিক করব ক্লিক করে আমি এই যে ফাউন্ডেশন এটাকে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে আমাদের সয়েল প্রপার্টি অ্যাসাইন করবো আমি এখানে সিলেক্ট করে নিলাম আমি কিন্তু সিলেক্ট করে এসি সিলেক্ট করে আমি এখানে যাবো অ্যাসাইন এখন সাপোর্ট ডাটা সয়েল প্রপার্টিস এবং এখান থেকে বিসি ব্যারিং ক্যাপাসিটির যে আমরা ডিফেন্ড করেছিলাম সেটিকে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে এখান থেকে আমরা ওকে করে দেবো সো দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু সব জায়গায় ডাটা প্রোভাইড করেছি যদি আপনি থ্রি ডি ভিউতে দেখতে চান এখানে দেখতে পারেন আমরা কিন্তু আমাদের সাপোর্ট ডাটা প্রোভাইড করেছি ক্লিয়ার এখানে আসলে টুয়েলভ ফিট আমরা যদি জিরো দিতাম তাহলে এখানে দেখাতে এটা কোনো বিষয় না আসলে তো আমি আবার চলে যাচ্ছি এখানে আমরা কিন্তু আমাদের ব্যারিং ক্যাপাসিটি যে সয়েল যে প্রপার্টি ছিল সয়েল প্রপার্টি ডিফাইন করে ফেলেছি পারফেক্টলি এবার আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে লোড অ্যাসাইন করব লোড অ্যাসাইন করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে প্রথমে সেটা হচ্ছে লোড অ্যাসাইন করার জন্য ওকে লোড অ্যাসাইন কোন করার জন্য আমরা যেটা করবো সেখানে এখানে একটা পয়েন্ট নিতে হবে আমি যদি এখানে সিলেক্ট করে দেখুন এখানে কী লেখা হচ্ছে ওয়ান এরিয়া ফোর ইট সিলেক্টেড মানে এটা সম্পূর্ণ সিলেক্টেড হয়েছে বাট আমরা লোডটা অ্যাসাইন করবো পয়েন্ট লোড হিসাবে কারণ কলামের লোডটা ফাউন্ডেশনে আসে পয়েন্ট হিসাবে পয়েন্ট লোড হিসাবে আমি স্কিপ করবো স্কিপ করে আমি এখান থেকে আসবো ড্র ড্র থেকে আমি এখানে আসবো ড্র পয়েন্টস এবং এখানে জিরো জিরো ইউজ করে আমি এই যে গ্রিড পয়েন্টে সেখানে ক্লিক করে পয়েন্টটা ড্র করে ফেলবো দেন স্কিপ স্কিপ করে আমি এখানে এটা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে এখানে যদি সিলেক্ট করে দেখুন আমার এই পয়েন্টটা কিন্তু সিলেক্ট হয়েছে এবং এবারে বলতে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিলেক্টেড ক্লিয়ার এবার যখন আমার পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম পয়েন্ট সিলেক্ট করার পরে আমরা লোড অ্যাসাইন করব ওকে তো পয়েন্ট সিলেক্ট করা পর্যন্ত এই আজকের লেকচারে থাক লেকচারটা অনেক বড় হয়ে গেছে সো আমি নেক্সট লেকচারে আমরা আমাদের লোডটা অ্যাসাইন কীভাবে করব সেটি দেখাবো সো থ্যাংক ইউ আর ওকে সমস্যা নেই আজকের লেকচারে দেখিয়ে দিই এটা এমন কিছুই না তো আমি লেকচার অনেক যদিও বড় হয়ে গেছে তারপর আজকের লেকচার আমরা লোড পর্যন্ত অ্যাসাইন অ্যাসাইন করে রাখি সো আমি এখান থেকে আমি যেটা করবো আমাদের যে প্রথমে আমি এটা সিলেক্ট করব আনসিলেক্ট হয়ে গেছে সিলেক্ট অন পয়েন্ট সিলেক্টেড এরপরে অন পয়েন্ট আপনাকে এই যে যে ডিরেকশনটা এটা কিন্তু একটু মনে রাখতে হবে তো ওয়াই ডিরেকশন বরাবর আমাদের ফাউন্ডেশন থিকনেসটা ফাউন্ডেশন কলামের থিকনেসটা কত ছিল অ্যান্ড এক্স ডিরেকশন বরাবর আসলে কত ছিল তো যখন আমি পয়েন্টটা সিলেক্টেড আছে সেই অবস্থায় আমি যাব কোথায় অ্যাসাইনে অ্যাসাইন থেকে লোড ডাটা লোড কি কীভাবে অ্যাসাইন হবে পয়েন্ট লোড হিসাবে এবং এখানে এসে প্রথম আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে ডেড লোডটা অ্যাসাইন করি ওকে তো আমরা ডেড লোডটা অ্যাসাইন করব আমাদের প্রথমে আমি এখানে যে ভ্যালুটা দিয়ে দেবো এক্স ডিরেকশন বরাবর আমাদের টুয়েলভ অ্যান্ড ওয়াই ডিরেকশন বরাবর এখানে ফোরটিন আসলে এই জিনিসটি কী এখানে বলা হয়েছে সাইজ অফ লোড ফর পাঞ্চিং শেয়ার সো আমাদের পাঞ্চিং শেয়ারের জন্য আমাদের পাঞ্চিং শেয়ারের জন্য আমরা কোন মানে সেকশন বরাবর আমরা লোড অ্যাসাইন করব সো আমাদের সেই পয়েন্ট হবে এই যে আমাদের যে কলম আছে কলামের চার পাঁচ জুড়ে হচ্ছে আমরা লোডটা পাঞ্চিং করার চেষ্টা করব ওকে তো এই যে এই জন্য আমরা এক্স ডিরেকশন বরাবর কলামের সাইজ হচ্ছে কত ছিল বা সিম্পলি আপনি এখানে কলামের সাইজটা দিয়ে দেবেন আর কোনো কথা বলার কিছু নাই টুয়েলভ অ্যান্ড ফোরটিন তো আপনি অবশ্যই পাঞ্চিং শেয়ার সম্বন্ধে জানেন পাঞ্চিং শেয়ারটা কি যখন লোড আসবে তখন ফাউন্ডেশনটাকে ওই লোড ফুটো করে বের হয়ে যাইতে চাবে এই যে যে ফুটো করে যাওয়ার পাঞ্চিং করার আপনি যখন ওই যে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার সময় পাঞ্চিং করছেন না এই জিনিসটা একই কথা আসলে ওকে সো এরপর আমরা আমাদের ডেড লোডের জন্য যাব আমি এখান থেকে আমাদের ওয়াল ডেড লোড অল ডেড লোড কত ছিল সেভেন্টি এইট পয়েন্ট এইট নাইন সেভেন্টি এইট আমরা সেভেনটি নাইন ধরতে পারি ওকে এফ জেড বরাবর গ্রাভিটি বরাবর সেভেন্টি নাইন ধরতে পারি তো আমি এখানে আসবো এখানে এসে আমি এই যে গ্রাভিটি মানে মাইনাস জেড এখানে আমরা গ্রাভিটি বরাবর মানে মাইনাস জেড সো এখানে আমরা কত দিব এখানে আমরা যেটা দিব সেটা হচ্ছে সে
রিপ্লেস এক্সিস্টিং লোড এই অপশনটা ইউজ করবো এটাই বেটার যদি আমরা ভুলে কোনো লোড আগে অ্যাসাইন করে থাকি তাহলে এটা কেটে যাবে এবং অ্যাট টু এক্সিস্টিং লোড বলতে বোঝায় যে আপনার একটা লোড ধরুন এখানে একটা ডেড লোড অলরেডি পঞ্চাশ কেবির একটা ডেড লোড অ্যাসাইন করা আছে আপনি এটার উপরে আবার একটা ডেড লোড করতেছেন তার মানে ওই আগের পঞ্চাশের সাথে এখানে যেটা অ্যাড করবে সেটা যোগ হয়ে যাবে কিন্তু রিপ্লেস মানে আগেরটার সাথে এটা রিপ্লেস হয়ে যাবে ক্লিয়ার এবং ডিলেট মানে হচ্ছে আগে যেটা ছিল সেটা ডিলেট হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে বিষয় তো এই জিনিসটা ওকে ওকে যদি হয় তাহলে আমরা ওকে করে দেবো সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন লোডটা কিন্তু অ্যাসাইন হয়ে গেছে আপনি যদি একটু থ্রি ডি ভিউতে আবার দেখেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সেভেন্টি নাইন কিপ লোড এখানে অ্যাসাইন হয়ে গেছে এরপর আমি আবার এইভাবে আসবো এসে একটু জুম করব জুম করে আমি এটাকে আবার একটু সিলেক্ট করব ওয়ান পয়েন্ট সিলেক্টেড অ্যাগেন আমি এখানে আসবো অ্যাসাইন সাপোর্ট লোড সরি আমি এখানে সিলেক্ট করার পরে অ্যাসাইন দেন সাপোর্ট লোড দেন পয়েন্ট লোড এবার ডেড লোড দিয়েছিলাম এবার লাইভ লোড লাইভ লোড কত ছিল আমি এখান থেকে লাইভ লোডটা একটু দেখবো লাইভ লোড আমাদের এটা টোয়েন্টি ফাইভ ছিল টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট নাইন আমরা টোয়েন্টি সিক্স দিয়ে দিতে পারি ওভারঅল ওকে সেই ইচ্ছা কর্নারের চারটা কলামের জন্য আমরা টোয়েন্টি সিক্স দিতে পারি এখন কথা হচ্ছে এই কলামের চারটা কলামের জন্য আমরা টোয়েন্টি সিক্স দিয়ে দিতে পারি সো এখানে আমরা এখানে টোয়েন্টি সিক্স লাইভ লোড সিলেক্ট করে টোয়েন্টি সিক্স কিপ গ্রাভিটি লোডের আকারে টোয়েন্টি এবং এই এই ভিলোটা যেটা আছে সবসময় সেমই থাকবে যেহেতু আমরা একই টাইপের ফাউন্ডেশন এখানে আমি ওকে করে দিচ্ছি সো আমাদের এইটা ওকে এরপরে আমি আবার সিলেক্ট করব সরি আমি স্কিপ করব স্কিপ করে আমি এই পয়েন্টটা সিলেক্ট করব পয়েন্ট ওয়ান সিলেক্টেড যখন সিলেক্ট হলো আবার আমি এখানে আসবো অ্যাসাইন অ্যাসাইন থেকে লোড ডাটা দেন পয়েন্ট লোড ওকে সো আমরা এবার যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা ইকিউ এক্সটা অ্যাসাইন করবো রাইট ইকিউ এক্সটা সো আমি এখান থেকে আসবো এটা হচ্ছে যে ইকিউ এক্সের জন্য সো আমরা এবার দেখবো আমাদের একটা জিনিস আপনাকে এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বিষয়টা হচ্ছে যে যখন এই ফাউন্ডেশনের কথা যদি আমরা চিন্তা করি এইখানে কিন্তু ফাউন্ডেশন কি হালকা হয়ে যাবে ফাউন্ডেশনের যে এজ যেটা সেটা ব্যাকওয়ার্ড আসবে এই এই ফাউন্ডেশনের জন্য কনসিডার করি বাট এই ফাউন্ডেশনের জন্য যদি আমরা কনসিডার করি সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই এফ জেড যেটা সেটা কিন্তু গ্রাভিটি বরাবর দিচ্ছে বাট এই যে যে পয়েন্ট এটা অ্যান্টি গ্রাভিটি আসতেছে এবং এইটা দুইটাই অ্যান্টি গ্রাভিটিতে দিচ্ছে এফ জেড এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ কি যে যখন এই দিক থেকে আর্থ কয়েকটা আসবে তখন বিল্ডিং এই পাশটা জেগে যাবে এবং এই পাশটা ডেবে যাওয়ার চেষ্টা করবে এইটা হচ্ছে বিষয় আবার একই ওয়ের জন্য একই বিষয় তো আমরা এটার সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম যে লোড সেটাই ধরে নিব এখানে উনিশ আছে এখানে ফিফটিন আছে সো আমরা উনিশ ধরে নিব আমাদের এফ জেডটা ধরে নিব কত উনিশ বিষয়টা ক্লিয়ার কি না আমরা আমাদের এফ জেডটা উনিশ ধরে নিব ওকে তো আমরা এখন এখানে চলে আসি এখানে আমরা এফ জেডটা ধরে নিব কত আমাদের ইকু এক্সের জন্য উনিশ ইকু এক্সের জন্য উনিশ অ্যান্ড আমাদের লোড ইন এক্স ডিরেকশন অ্যান্ড ওয়াই ডিরেকশন সো আমরা প্রথম এক্স ডিরেকশন বরাবর দেখবো এক্স ডিরেকশন বরাবর কত আসে এফ এক্স থ্রি মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সিক্স মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ফাইভ মাইনাস ফোর পয়েন্ট সেভেন মাইনাস ফোর পয়েন্ট নাইন সিক্স সো এখন বিষয় হচ্ছে আমরা এইটার ভিতরে কোনটা নিব আসলে এখানে মাইনাস তার মানে এইটা ভাবার কিছু নাই এটা মাইনাস বলতে এখানে বোঝাচ্ছে এটা অপোজিট মানে যখন এফ এক্স বরাবর লোড আসতেছে এটা এর অপোজিট বরাবর এই ফোর্সটা কাজ করতেছে তাই না এটাই তো হওয়ার কথা তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফোর নাইন সিক্স নিব বা মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ নিব ওকে সো আমি এখানে এসে আমাদের এক্স ডিরেকশন বরাবর মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফাইভ নিব ক্লিয়ার ফোর পয়েন্ট ফাইভ যখন নিলাম এবং আমরা এই ওয়াইয়ের জন্য কোনটা নিব একইভাবে আমরা এখানে আসবো একইভাবে ওয়াইয়ের জন্য এফ ওয়াই ওয়াইয়ের জন্য আসলে এখানে খুবই কম দেখতেছি এফ ওয়াই মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে মাইনাস নাইন থ্রি মাইনাস নাইন থ্রি মাইনাস ওয়ান সো আমরা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান নিতে পারি এফ ওয়াইয়ের জন্য মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান নিতে পারি সো একইভাবে আমরা মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এখানে কনসিডার করবো ইকিউ এক্সের জন্য ক্লিয়ার এবং আমরা এবার মোমেন্ট নিব আমাদের মোমেন্ট কোনটার জন্য কেমন আসে 
তো আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এম জেডের যে মোমেন্ট ভ্যালু সেটা খুবই কম এই জন্য আমরা এটা কনসিডার করে ফেল কনসিডার করব না আমরা এখান থেকে আমরা দেবো এম ওয়াই কোনটার জন্য বেশি সো এম ওয়াই উনিশ এটার জন্য আছে আঠারো এটার জন্য আছে পনেরো সো আমরা নিব উনিশ পয়েন্ট থ্রি নাইন মানে উনিশ পয়েন্ট পাঁচ আমরা কনসিডার করে নিব সো এম ওয়াই মাইনাস এম ওয়াই যেটা সেটা হচ্ছে মাইনাস মোমেন্ট মাইনাস নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ কনসিডার করে নিলাম এত কি ফিট এবং এম জেড তো জিরোই আসবে জিরো কনসিডার করে নিব আর এম এক্স যেটা সরি এম এক্স যেটা সেটা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এখানে এম এক্স ফাইভ পয়েন্ট ফোর এইট ফোর এখানে হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি এখানে হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি সো আমরা ফাইভ পয়েন্ট সিক্স কনসিডার করে নেব সিক্স সেভেন বা ফাইভ পয়েন্ট সিক্স কনসিডার করে নেই এখানে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট সিক্স কে পারফেক্ট সো এই যে আমাদের ডাটা কিন্তু আমরা প্রোভাইড করে ফেলেছি পারফেক্টলি যখন প্রোভাইড করা হয়ে গেলে এবার আমরা সিম্পলি ওকে করে দেবো আমরা এখানে ওকে করে দিলাম ওকে করে দিয়ে আমি আবার স্কিপ করবো স্কিপ করে আপনি চাইলে এখানে পি সিলেক্ট করতে পারেন এই যে ওয়ান পয়েন্ট এই পয়েন্ট সিলেক্টেড আমরা এক্সের জন্য ইকিউ এক্সের জন্য দিলাম একইভাবে আমরা অ্যাসাইনে যাব অ্যাসাইনে গিয়ে লোড ডাটা দেন এখান থেকে পয়েন্ট লোড দেন এই পয়েন্টে আমরা ইকিউ ওয়াইয়ের জন্য ডাটা দিব ইকিউ ওয়াই সো আমরা একইভাবে এখানে চলে আসবো আমরা ইকিউ এই যে ইকিউ ওয়াইয়ের জন্য আসছি এবার ইকিউ ওয়াইয়ের জন্য আমরা যেটা করবো এখান থেকে আমরা একইভাবে আমাদের এফ সেট এটা সতেরো এটা ষোলো এটা আঠেরো এবং এইটা হচ্ছে আঠেরো সো আমরা উনিশ কনসিডার বা আঠেরো কনসিডার করে নেই আমাদের এইটা হচ্ছে কথা ছিল আঠেরো ওকে আঠেরো এরপরে আমাদের এই দুইটা ভ্যালু এক্স এবার আমাদের এক্সটা কম আসবে ওইটা বেশি আসবে তো এক এক্সের ভ্যালু জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো পয়েন্ট তো আমরা এফ এক্সটা কনসিডার নাও করতে পারবো আপনি চাইলে জিরো পয়েন্ট এইট দিয়ে দিই জিরো পয়েন্ট এইট দিয়ে দিতে পারেন সো আমি এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট এইট দিয়ে দিলাম এবং ওয়াইয়ের ভ্যালু কত আসে আমি সেটা একটু দেখব ওয়াইয়ের ভ্যালু যেটা আসে সেটা হচ্ছে এফ ওয়াই ফাইভ ওয়ান ফোর এইট ফোর এইট সেভেন ফোর সেভেন সেভেন ফোর পয়েন্ট এইট আমরা দিতে পারি অবশ্যই মাইনাস ফোর পয়েন্ট এইট আমরা দিতে পারি এটা আমরা মাইনাস ফোর পয়েন্ট এইট আমরা দিতে পারি সো এই হচ্ছে আমরা তিনটা ভ্যালু দিলাম এবার আমরা মোমেন্টে আসবো প্রথম আমরা এম এক্সের জন্য দেখি সো এম এক্স এম আমাদের আছে টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সিক্স অ্যান্ড টোয়েন্টি সিক্স তার মানে আমরা টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট জিরো ফাইভ মানে টোয়েন্টি সেভেন ধরতে পারি পজিটিভ টোয়েন্টি সেভেন এরপর এম ওয়াইয়ের জন্য এম ওয়াই থ্রি টু 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 তার মানে আমরা থ্রি ধরতে পারি মাইনাস থ্রি পয়েন্ট জিরো সো আমরা এখানে মাইনাস এম ওয়াইয়ের জন্য মাইনাস থ্রি এবং এম জেডের জন্য এম জেডের জন্য অ্যাজ ইউজুয়াল আগের বারের মতো জিরো সো আমাদের এই ডেটাটাও প্লেস করা হয়ে গেল আমরা সিম্পলি এবার ওকে প্রেস করে দেবো আমরা এইটাও অ্যাসাইন করে দিলাম যখন অ্যাসাইন করে দেওয়া হলো আবার আমি প্রি সিলেক্ট করব করে একইভাবে আমি আর ভিডিও লেন্থই করবো না একইভাবে হচ্ছে আমরা এই যে যে আমাদের ডাব্লু এক্স আছে এবং ডাব্লু ওয়াই সেটাও অ্যাসাইন করে দিব এখানে ডাব্লু এক্স এখানে টেন আছে এখানে টেন এখানে হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন থ্রি এখানে ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সো আমরা একইভাবে এখানে আসবো সিলেক্ট করাই আছে পয়েন্ট লোড ডাটা দেন পয়েন্ট লোড এখান থেকে ইকিউ এক্স এটা কত ছিল ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মানে আমরা ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ যদি কনসিডার করি তাতে আনাফ এটা কি হ্যাঁ ঠিক আছে এরপরে আমাদের এফআই এফআই আসছে থ্রি পয়েন্ট নাইন এফআই থ্রি পয়েন্ট নাইন থ্রি পয়েন্ট সিক্স থ্রি পয়েন্ট সিক্স এফআই সো আমরা এফআই এর জন্য থ্রি পয়েন্ট নাইন যেটা সেটা কনসিডার করে নেই মাইনাস থ্রি পয়েন্ট নাইন মাইনাস থ্রি পয়েন্ট নাইন সরি মাইনাস থ্রি পয়েন্ট নাইন অ্যান্ড এক্সের জন্য কত আসে এক্সের জন্য আসে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান পয়েন্ট নাইন টু সো আমরা টু টু ধরে নিই মাইনাস মাইনাস টু 
এরপরে আমাদের মোমেন্টের জন্য যেটা আসে মোমেন্ট ম্যাক্সিমাম এম এক্স যেটা আসে উনিশ উনিশ ফাইভ উনিশ ছয় দুই উনিশ তো উনিশ পয়েন্ট পাঁচ ধরতে পারি আমরা পজিটিভ এম এক্স উনিশ পয়েন্ট পাঁচ আমরা ধরতে পারি এরপরে আমাদের এম ওই এম ওই যেটা আসে সেটা হচ্ছে এম ওই আট আট দেন আট দেন ছয় দেন ছয় তেমন আমরা আট ধরতে পারি এম ওই মাইনাস এইট ওকে সো মাইনাস এইট মাইনাস এইট অ্যান্ড এম জেড অ্যাজ ওয়েল জিরো সো যখন আমরা ডবলু এক্স দিলাম আমরা সিম্পলি ওকে ক্লিক করব আবার আমরা আসব অ্যাসাইন আমরা তার আগে কি করব প্রি সিলেক্ট পয়েন্টটা সিলেক্ট করে নিলাম দেন অ্যাসাইন দেন লোড দেন পয়েন্ট লোড দেন এখান থেকে আমরা ওয়াই সিলেক্ট করবো আমরা আমাদের শেষ মুহূর্তে একবারে সেখানে আমি এসে আমি ওয়াইটটা বের করে নিব ডবলু ওয়াই সো এখানে ডবলু ওয়াই কি ফিট সেখানে একইভাবে দশ এফ জেড দশ পয়েন্ট নয় দশ পয়েন্ট সাত এগারো পয়েন্ট সাত অ্যান্ড এগারো পয়েন্ট ছয় সো এখানে যেটা ডাউনওয়ার্ড সেটা এমনি নিবো আমরা দশ পয়েন্ট নয় সো আমরা এগারো ধরে নিতে পারি এফ জেড নিলাম এগারো এগারো দেন এক্স অ্যান্ড ওয়াই কত আসবে ওয়ান পয়েন্ট এক্স হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান পয়েন্ট টু সো আমরা টু ধরতে পারি এবং ওয়াই ধরতে পারি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পয়েন্ট সিক্স থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পয়েন্ট সেভেন সো ওয়াই ধরতে পারি আমরা মাইনাস থ্রি পয়েন্ট সেভেন মাইনাস থ্রি পয়েন্ট সেভেন ওকে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট সেভেন আর মাইনাস থ্রি পয়েন্ট এইট অ্যান্ড এফ এক্স তো পজিটিভ টু মাইনাস থ্রি পয়েন্ট সেভেন মোমেন্ট কত আসে মোমেন্ট হচ্ছে আমি এম এক্স হচ্ছে উনিশ 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 দেন উনিশ সো আমি নাইনটিন ধরে নিতে পারি অ্যাভারেজে সো আমি এখানে নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ দশ নাইনটিন পয়েন্ট ফান ফাইভ বি ওকে এম ওই হচ্ছে মাইনাস এইট সো এম ওইটা একটু দেখি সিক্স সেভেন ওকে এইট অ্যান্ড এম জেড জিরো সো ইটস ডান দেন আমরা সিম্পলি এখানে কি করব ওকে প্রেস করে দেবো সো আমরা সব টাইপের লোড আসলে অ্যাসাইন করে ফেলেছি আমি যদি একটু থ্রি ডি ভিউতে যাই এখানে আসলে একটা লোডের সরাসরি কিন্তু বহু টাইপের লোডই আছে সো আমরা শো লোডস এখান থেকে আসে লাইভ লোড প্রথমে ওকে এটা হচ্ছে আমাদের লাইভ লোডের জন্য দেখাচ্ছে পয়েন্ট তারপরে এটা না শো লোডস সরি এটা শো লোডস এটা লাইভ লোডের জন্য দেন এইটা ডেড লোডের জন্য শো লোডিং ভ্যালুস দেন ওকে এখানে লোডিংগুলো দেখাচ্ছে তারপরে আবার যদি আসি আমরা এটা হচ্ছে আমাদের শো ইকিউ এক্স দেন ওকে সো এখানে আমাদের এক্স ডিরেকশন বরাবর যতগুলো লোড আছে মুমেন্ট আছে সব এখানে দেখাচ্ছে এরপরে আমাদের আবার যদি আসি আমরা ইকিউ এক্সের জন্য যদি দেখি ইকিউ ওয়াই এর জন্য যদি দেখি দেন এই যে সব ভ্যালু এখানে কিন্তু দেখাচ্ছে একইভাবে আমরা উইন্ডোড আর্ট ওয়েক করার জন্য দেখতে পারি তো আমি উইন্ডোডের জন্য দেখতে পারি সো উইন্ডোডের জন্য দিয়ে ওকে সে হচ্ছে আমাদের উইন্ডোডের জন্য লোড এই হচ্ছে আমাদের টোটাল লোড আমরা আমাদের স্ট্রাকচারে সব কিছু অ্যাসাইন করে ফেলেছি সো আজকে লেকচার এই পর্যন্তই থাক আমরা আপনারা আশা করি এই পর্যন্ত সব লোড সব কিছু অ্যাসাইন করবেন আমি আমার স্ট্রাকচারকে সেভ করে দিচ্ছি এবং পারফেক্টলি অ্যাসাইন করার পরে পারফেক্টলি এইভাবে অ্যাসাইন করার পরে আই হোপ আপনারা যেটা করবেন সেটা এই পর্যন্ত রেখে দেবেন এবং নেক্সট লেকচারে আমরা অ্যানালাইসিস অ্যানালাইসিসে যাব এবং ডিফারেন্ট টাইপস অফ চেকগুলো করে ফেলবো সো এই ছিল আমাদের আজকের লেকচার আই হোপ আপনারা এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন এবং এটাও বুঝতে পেরেছেন যে আমরা ইট্যাপস থেকে ডাটাটা কীভাবে নিব ওকে সো এবং আমি খুব ফাস্ট প্রসেসে যদি কোথাও ভুল করে থাকি আর যদি কোনো জ্ঞানী লোক ধরতে পারেন বিষয়টা আমাকে অবশ্যই অবশ্যই অবহিত করবেন যাতে করে আমি ভুলটা সংশোধন করতে পারি আমার অবচেতন মনে এখানে মোটামুটি কোনো ভুল নেই আমি যেভাবে করি সেভাবেই করেছি সো ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে এবং এই এই পর্যন্ত যারা কাজ সাথে আসেন অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ